哈喽，大家好，我是小军哥。上一期血亏大龙虾的视频已经超过了两万赞，那这一期呢，就买来了这只帝王蟹来制作一下。要跟大家说一句抱歉，就是我面前的这一只帝王蟹啊，已经是我翻遍了整个海鲜市场所能够买到的最大的帝王蟹了，但它的重量仍然只有十四点五斤，并没有达到十五斤，只能说比较遗憾吧。那为什么会少了这零点五斤呢？大家可以看一下。这一只小腿长得特别突兀，特别不给力。如果这只小腿长得像其他的大长腿一样的话，完全能够超过十五斤。那我今天买的这只帝王蟹是红帝王蟹，属于比较好的一个帝王蟹的品种了。这一只十四点五斤的帝王蟹，一共花了我两千块钱。作为一个烧烤类的美食 UP 主，那我今天将会把这只帝王蟹分成三种烤法。五个口味来跟大家一起分享。在处理之前，和大家再提一嘴：如果这个视频达到五万赞的话，咱们下一期就买一个椰子蟹尝一尝。好，接下来我们来处理一下这个帝王蟹。那一开始拿到它的时候，活力还是挺好的，然后现在已经被我们冻晕了。之前说过，这个帝王蟹呢，我们准备用三种烤的方法：第一个是盐焗烤，第二个是芝士焗烤，第三个就是直接的生烤。我们现在先把蟹腿给取下来，可以看到这个蟹脚这边有个软组织，我们切开来就可以了。这个蟹腿非常的长，长度就有四十公分，摸上去也沉甸甸的，感觉非常有重量。希望这次不会翻车。这个蟹头我们先拿去清蒸了，到时候做一个帝王蟹蟹堡。在这边跟大家分享一下怎么处理这个蟹腿，直接拿刀从这个蟹腿这边削过去就可以了，把这个蟹腿也对半切开。可以看到，用这样的切法，肉完整的被保留了下来的同时，开口很大，这样到时候吃起来会特别爽。接下来我们处理蒸好的蟹头，先把这个蟹头打开，蟹壳上有一层这样的膜，也要剪掉。内脏我们也不要，蟹身上这个膜和鳃也先去了，把这个小蟹肠也给去了。等一下。拽出来就可以了。把帝王蟹的屁股也先剪下来。我们先处理蟹的身体，对半剪开之后，我们再沿着脚的缝隙处切开。这样切开之后，我们就能很轻易的。把肉推到这个蟹壳里面，而且可以把肉去除得很干净。OK， 那蟹身体的肉全部已经被取出来了。接下来我们把蟹屁股给剪开，这个有里面它的肠子不能要，这里面的肉也也弄进去。所有肉都抠进去之后，我们再淋一点沙拉酱，然后可以搅一下，把它搅匀，再铺满马苏里拉芝士。那这样一份蟹堡就可以代烤了。先准备好一大盆盐，然后和八角、桂皮、香叶、花椒一起炒一下。接下来我们把这些东西倒进去，先倒一半，把撒上的盐铺铺平，铺平之后，我们把蟹腿放进去，然后我们再把另外一层盐铺上去。上面这一层我们用锡纸包一下，这样包好之后，待会儿我们就可以进行盐焗烤了。因为今天烤的时候要一直守着，怕没有时间奖励自己一杯雪碧。现在赶紧奖励掉，先切两片柠檬。好，干杯！爽。赶紧烤我们的帝王蟹吧。OK， 烤炉准备好之后，我们先把这个盐烤的给放上去，因为这个需要的时间比较长。加上把这个蟹腿也放上去。烤的时候先淋入点料酒，我们上面两个就加黄油的吧，下面两个我们就加蒜泥，还有一个我们就用原味的。OK， 我们的蟹腿就已经烤好了，先出锅烤其他东西。接下来我们就可以烤这个蟹堡了，然后把剩下的这三个小腿也放进去，让他们都焖一会儿。OK， 那我们就让这些东西都烤着，待会儿大家就直接看成品吧。
。好，那帝王蟹宴已经全部制作完毕，还是按照惯例，请观众老爷们先品尝吧。接下来我赶紧品尝一下。那这次烤的时间比较久，有些蟹爪都已经凉掉了。那我准备了这个小烤炉，先把这个蒜蓉的加热一下，还有这一个黄油的。那我们先吃这一个大蟹堡，这个还是挺热的，满满的一大勺。这一口超级爽，这个蟹肉是软软的、嫩嫩的，然后配上这个鱼子，咬起来有时候会有一点点弹牙，这个、口感真的是太强了，满满的一大勺蟹肉，这个吃法真的超级爽。嗯，我觉得用这样子的方法烤出来，这个帝王蟹的蟹肉会特别的甜，口感也不错。太完美了，尝一下这个蒜蓉烤的。烤出来的这个帝王蟹的蟹肉特别的甜，然后配上这个蒜蓉，又鲜又香又辣的，非常过瘾。黄油烤的，跟刚刚的蒜蓉对比一下。首先，这个黄油的味道非常重，感觉比刚刚蒜蓉烤出来的肉质会更加偏甜一点，但是没有蒜蓉烤出来那么香了，各有各的好处。我个人比较更加喜欢蒜蓉的一点。OK， 我们把这个原味的也加热一下。我们先来吃一下这个盐烤的。用盐焗的这个方法做出来的帝王蟹，首先那个大料的味道非常重，然后吃上去是那种咸甜咸甜的感觉。我个人觉得它没有前两种烤法的好吃。OK， 接下来我们来尝一下这一个生烤的，什么调料都没有撒，都是满满的这个蟹肉。讲道理，我一定要推荐一下大家去尝试一下直接生烤这个帝王蟹。我觉得用这种方法做出来的帝王蟹肉可以说是最大程度的保留了这个帝王蟹的原汁原味，它这个肉质吃起来就是那种一丝一丝的，我觉得还挺好吃的。不过最爽的方法还是吃这个蟹堡，肉都已经帮你全部挑好啊、哦，吃了四个蟹腿，加一点点蟹肉就已经吃饱了。我先把帝王蟹拿给我的小伙伴们，让他们也尝一尝，待会再给大家总结吧。OK， 我回来了，小伙伴们正吃着呢，我来给大家录一个结尾。首先，谢天谢地，这一次帝王蟹没有翻车。我在去那个蟹腿的壳的时候，就担心这个蟹肉会不会不是很饱满。这个蟹在制作的过程以及烤出来的那个品相还是挺好的。这次这个帝王蟹一共用了三种烤法。然后烤了五种味道，不知道观众老爷们喜欢什么样的？我个人是比较推荐用生烤方式，不加任何的佐料去烤它，这样可以最大程度保留帝王蟹原本的鲜味和口感。另外，我也比较推荐大家去尝试一下蟹堡的这个做法。这个蟹堡其实在上海的日料店有很多嘛，我我个人比较喜欢吃，因为用这样的方法做出来的蟹肉吃起来真的非常爽，而且芝士、色拉酱。以及蟹肉这三者结合起来，真的是太美妙了，口感非常的顺滑，同时还能品尝到蟹肉的鲜甜。OK， 那本期视频就到此结束了。如果说大家还想看椰子蟹的话，请帮我多多点赞哟。我们下期节目再见，拜拜。